飞向森林里，在光线中穿行。顺便把微信的事解释一下。微信？什么？刚刚的微信是我发的，所以才打了错别字。啊？你期末考试语文几分？呃，九十几吧。过去的事都过去了，别问啦。嗯，心意领了。你哥也没什么钱，不用花在我身上。你留点钱自己买模型吧。姐，这你就真不用担心了。呃，我们家里吃火锅不花钱，那这样就更好啦。就算提前约，好歹也是生日哎。生日快乐！谢谢亲爱的。拿着，喜欢吗？你送的我都喜欢。喂，大美，甜甜姐，生日快乐！谢谢大美。哎，你这是在哪儿？我家吗？啊，奶奶，奶奶，哎，生日快乐！谢谢奶奶，祝你身体还好吗？嗯，挺好的。前两天你不是电话里问过了吗？最近呢，大美一直帮着我做家务，放心吧啊！谢谢大美，大美辛苦啦。哎，不辛苦，不辛苦。啊，甜甜姐。你，你你你你你那边生日怎么过呀？哎，我我姐给你安排好了吧？我，该到了吧马路上声音杂，你小心点，打车过来可报销。这过生日肯定得安排上嘛，呃，我现在正在去餐厅路上呢。呃，那个助听器配好了吗？呃，配上配上了，带着呢，您放心吧。甜甜姐，我等一下啊。哎呀，时间不早，我得先走了，我们下次再说，拜拜。我，哎，那，那那那生日快乐啊！拜拜。哎，拜拜，拜拜，拜拜。这孩子，你看。哥，我们约的是午饭吧？要不要打个电话问问？没人告诉你，女孩子化妆的时候不要催吗？哥，还是你懂。嗨，你们怎么也来了？好香啊，吃火锅。那个
个我准备出门的时候碰到了他们，想着人多一起吃饭热闹，就一起叫过来了。哎，一到午饭点，小李就鬼鬼祟祟的。我跟大齐一路跟踪到这儿，顺便买了点菜。你才鬼鬼祟祟，无聊。老大，我们不是破坏了你们的二人？那就一起吧，庄慧，端菜。又买脑够深的呀！脑花还有这讲究？我哥吃脑花不喜欢吃脑够浅的。你说什么？我哥吃脑花不喜欢吃脑够浅的，说是什么脑够深的才有嚼劲，也不知道是什么说法，我怎么都吃不出来。人家约了你，你为什么不去啊？我还以为你会喜欢这款呢。我对脑够浅的没兴趣。这么恶心的东西不要放在美人姐姐面前了，来来来，我帮你打开。来，帮个忙。你喜欢吃脑花？我记得当年华大的红油脑花也挺出名的。脑花可是老大仅次于小笼包的最爱。对，每次点都点脑够深的。嗯，你们都知道啊。老大约会肯定是去高端的地方，哪舍得带师母去食堂呢？是吧？啊，对对。所以师母你不知道也很正常。不喜欢。这个呢，就是我们的整个直播间。这边，今天怎么样？这个是。今天有个体验天气预报员的公益活动，我猜你会喜欢。所以今天不是加班，是为了让我圆梦。那我穿的是。张主任。李小姐，这边请。去哪儿？李主播的化妆间。那你……我没事儿，我就在这儿等你，你去吧。有点等不及了嘛。谢谢。反正锅还没开，我们先玩个游戏吧。Never have I， 都玩过吗？切，幼稚。什么什么啊？不是吧，大齐师兄，在实验室待傻了。小学生都知道，你不知道。我们大齐是最新学术，这么简单的游戏，哥哥陪你玩。美人姐姐，要不要一起玩？玩。那我给不知道规则的人科普一下吧。每个人呢都伸出一只手，从尼克开始吧。要用我从来没做过什么开头，后面跟一件事儿。其他有人做过呢，就要放下一根手指，谁把五根手指都放下，就要喝一杯。这小学生都理解的游戏还用你讲啊？是不是？庄教授，要不要一起？玩吧玩吧。庄慧是小朋友，注意说话尺度。庄教授很有经验的样子嘛。放心，尺度大了，在我这儿也过不了关
，而且我是未成年人，输了也不能喝酒。你输了，吃这个。好戏开始了 ，Action！ 好，走。谢谢。等一下，江老师会先上台发言致辞，介绍这场体验天气预报员的公益活动。结束以后呢，你会和这些参与者逐一按照稿件播报。不过你放心啊，前方有提示器，只要熟读就行了。谢谢。哎呀，这有小朋友在，我都不好发挥啊！你们两个不要眉来眼去了，快点儿，要不算你弃权了啊！我从来没在课堂上睡过觉。你真聪明点儿，睡过觉。一想在老师面前表现就乱说。虽然哥的美貌容易让人产生误解，但哥的学习还是很用心的，好吧？下一个，哎，我来，我来。我从来没有因为声音干扰而睡不着觉。哼，搞了半天你是因为课堂太吵睡不着啊？我们家有噪音不行啊。哎，胖子，你怎么也断了两个呀？晚上睡觉太吵，白天上课补觉很正常。原来庄教授平时一副高冷的样子，是因为电量不足，所以进入待机模式了。我哥卧室装了隔音，每天睡得可好了。除了有不速之客的时候。啊，好了好了，该我了。我从来没坐过经济舱。好啊。注意发言尺度，你这已经算是在红线边缘试探了啊！什么红线？难道是月老的红线？怎么回事？就你赚的最多哎！说明我很适合玩这个游戏。嗯，你确定？嗯。哎哎哎，可以开始了！哎，太好喽！来了，那我先忙去了。哎，你先忙。这是那个电视上的天气预报员，这人好漂亮，好有气质。你更漂亮。那咱们各就各位，活动马上开始，快去吧，加油。观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的天气预报。上海明天多云转阴，有阵雨或雷雨，请市民朋友们外出记得带好雨具，避免淋湿伤了身体。上海明天的温度二十度到三十度，温差较大，请市民朋友们在早晨和晚间记得多加衣服，注意温度的变化。近期大风天气较多，人们外出注意防护。最后，祝大家生活愉快。今天的天气预报到此结束，明天再见。你在这扒拉什么呢？我长脑花呢。姐姐喜欢吃肉。嗯、刚才那游戏还没玩完呢，该谁啦？嗯，我。嗯，我我们一起过大学作业。哎，你这个有点过分了吧？怎么还跟小学生计较呢？就是，你还写过大学作业呢。就你话多，下一个。从来没有任何事动摇过我对专业的追求。庄教授，你这说的是啥呀？你这宣誓仪式吗？老大这思想高度，怎么可能是你能达得到的呀？该我了，该我了，该我了。我从来没有在大学
，越过其他女孩子，然后又放人家鸽子。师母，你这命题有点特殊啊。哎，你也没越过女生。我没放过人家鸽子。哎呀，没有了，没了，来吧，愿赌服输啊！难道当初庄宇没看我的戏？来，好吧，输在美人姐姐手里，五体投地。你怎么连陈玉也不会用啊？这叫四仰八叉，好吗？收工，走吧。好，辛苦了大家，辛苦了。来，小朋友，走吧。叔叔，我今天好开心啊！下次有机会再来。生日快乐！你知道，那这个是我的生日礼物。你居然记得我的生日，谢谢。啊。其实我呢，很……哎，这个镜子我看着跟教主播忙幸福一般啊。听说两个人是老相好了。前几天，靳总来找教主播，特意把所有人都支开了。两个人在房间里待了好久才出来呢。真的假的？就在这儿啊？干什么呀？还能干什么呀？大家都心知肚明呗。心知肚明？我怎么不知道呀？啊，啊没什么，没什么。嗯、送送你们。啊，哎，那个。咱走吗？师母，你就别送了，我们也没能帮上什么忙。没事，你们不是下午学校还有事吗？我留下收拾就行啦。老大，你这个切片……哦，不对，是切菜技术真是一流啊！就知道溜须拍马。美人姐姐，我不走，我帮你吧。不用啦，这里没几个盘子，刚报到，给人家留个好印象。好，拜拜。我们走了，老大，我们就先撤了啊。老大再见，走了，师傅再见，拜拜，拜拜，美人姐姐，拜拜，拜拜。剪刀石头布，谁湿了谁洗碗。我洗吧。啊。这多不好意思，我在你这白吃白喝的，还是咱俩谁跟谁客气什么？不客气。嗯？我从来没看到过你洗碗。所以呢？所以，碗交给你不放心，歇着吧。切，我是看你刚刚游戏输了，喝了两杯，怕你站不稳。输？不是谁赢谁喝酒吗？啊？你是不是根本没玩明白这个游戏啊？先生、小姐，请慢用。谢谢。饿坏了吧？先吃点。那个，谢谢啊，今天添麻烦了。过奖了，那前几天的事情就当是咱俩的秘密喽。啊，没事儿，你你要你要想说，我也不介意的。客随主便。点点。哦，靳总，嗯，没事，我不饿，你先吃吧。等你吃饱了，我送你回去。怎么了？不舒服吗？嗯，我没事儿，可能是里面太闷了，我出去透透气。哎，蛋糕还没吃。哎呀，你这就把这个给我包起来，打包带走，然后这账挂我单上，快快快去快去快去。
冒千生一对，轮到你这个妖怪来反对？怎么了？你吃完了，我推你回去。你生气了？金总送我这么大份礼，我怎么会不高兴呢？我何德何能，金总居然屈尊去求老相好？你就气这个呀？对，不对，我没生气啊，我很高兴。高兴的连饭都吃不下了。对啊，不可以吗？江文静不是我的老相好。哦，对。是我搞错了，毕竟在靳总的花花世界里，也不是每个人都轮得上女友这个名号的。我俩一点感情纠葛都没有。我耳朵是不好，但是这喇叭里的声音我还是听得清。道听途说不足为信呀、啊。我是聋了，又不是瞎了。就你们俩这个互动状态，你不会要跟我说你们是第一天认识吧？我跟江文静呢，撑死了算个老相识。不过我跟你说，我俩一点儿你心里想的那种关系都没有。江文静在刚毕业的时候，他来我公司找过我。他觉得现在平台竞争太激烈，不如做签约博主。我看他资质条件都不错，又是科班出身，去大平台，对他未来发展更好，就拒绝他了。但是他硬要来，来了以后，在我公司做了一个月的实习生，端茶倒水，我还是把他劝走了。他有这股拼劲儿，又有什么是做不到的呢？现在来看，果然如此啊！就这？对啊。你要还不信，现在就给琳达打电话求证。那他们说，你们俩在房间里待了很久，是在干嘛呀？其实江文静这个人很好说话的，就是有点记仇。那天我去找他，他说让我帮他把准备间打扫清理到他满意为止，作为我让他做实习生的补偿很久没干体力活了，干的有点慢。现在可以吹蜡烛、吃蛋糕了吧？嗯。沙发那儿看吧。我不要，在这个角度刚刚好。嗯，采访一下，在大学里应该有很多女生向你递情书表白吧？不清楚。不清楚。好像是有过一些，不过递到实验室的都有老李代收，没什么印象。那你一封情书也没有看过？
。那你也没答应过任何人的邀约？没空。什么嘛？那你也太不尊重别人了吧？你被南山放过鸽子？可能像我这样的，别人排队给我递情书都来不及呢。哦，对啊，我这样的，嗯，三天换一个，约都约。你干嘛？泡杯茶，听你慢慢说。说什么？三天换一个，四年起码有四百八十七个故事可以说了。我已经说完了，说完了，我怎么没听见？要不要拿你的麦克风再说一遍？关于放鸽子的故事，我的确是有一个。我想，我想说，我想问你，稍等。我今天，我今天还没组织好语言，能不能改天再说？正好，我现在也有点事，要去学校一趟，改天。哎，要变天了，记得带伞。我晚上要奶油吗？你又来了，你别这个表情看着我，我可不吃你这套。我什么表情？就是你对姜文静那样，你的那个手还有你那个表情，难怪他们会误会。哪有？他们也太不了解我了。找前女友来给我现在喜欢的女孩子帮忙，这也太没品了。你刚才说什么？你哥交代的，他回来之前你得喝三杯水啊，不如这个就算第二杯好不好？毕竟你也知道，你姐姐我数学不好，你哥应该也是可以理解的吧？嗯，姐姐还是你有办法，我哥这样的你就只能被你制住。来，展开说说。嗨，快跟姐姐说说，你哥哥是啥样的？嗯，哦哦，喝口水，清清嗓子，慢慢说。我的哥哥，嗯，是一个特别简约的人。生活中啊，他除了学习就是植物，就像他说的。
，从来没有什么事能动摇我对专业的追求。哎，作为当年的高考状元，他明明什么专业都能去，家里啊都想他去金融，可他偏偏要去种花种树，又一口气读到了博士。正所谓，十年树木，百年树人。哎，你好，下班了吗？我这儿需要打你不交什么朋友，更别提女朋友了。哎呀，爸妈都很着急，可他却说：“我的人生里没有这个规划。”哎，怎么会有人的人生里没有这个规划呢？当然有的啦。哎呀，虽然呢，结婚生子是大多数人的生存轨迹，但不是每个人都要按照一样的轨迹来生活的，对吧？我哥好像跟你说了一样的话，真的。那你也挺厉害的，一口气就说了那么多关于你哥的故事，就跟写小作文似的。嘿，暑假作业啊，刚写完一篇《我的哥哥》。哎，你说“十年树木，百年树人”这个词，我用的是不是特别好？嗯，肯定能得高分。嗯、哇，好厉害！一口气就把它喝完了。姐姐再给你倒一杯啊。哎，怎么还喝？不是说刚刚那杯是第二杯吗？那这杯就是第三杯啊。刚刚那杯是你自己要喝的，那不算，这杯才是现在姐姐让你喝的。姐姐数学不好，你是可以理解的吧？姐姐，你跟我哥一样总是偷。不急不急，你先拼会儿模型，等会儿慢慢喝。哎，不好。完了。别哭别哭，零件都在呢。你先进屋，别淋着了，我去给你找回来啊。姐姐，我跟你不要不要，你年纪小，抵抗力差，万一被淋感冒了怎么办？姐姐，那你怎么办啊？有雨棚的姐姐淋不着。别哭别哭，姐姐一定会还你一个完整的模型。别哭别哭了。姐姐，你先别找了，我打电话给我哥，现在就让他回来。不要啊，你哥突然去学校，肯定是有什么。一定是有什么要紧的事情，这点小事就别麻烦他了啊。现在你说什么，只有我能听见。想说什么就说吧。不用，我没有什么要说的。你不说，那我说了。等一下，我收回我刚刚上车前的问题，我什么都没听到。我说的话从不收回。要我再说一遍吗？我喜欢的人就是你。李甜甜。
听。怎么了？你你车上是不是有那种隐藏摄像头或者麦克风什么的？不然这种过时的电视剧怎么会真的上演？这不是过时，是经典。阳光洒下圈圈光环，我用力向着你跑去，抬起头再用力呼吸，哪怕再大风雨，我不会犹豫。只要你说。这是真的，我就相信。要不要？不早了，你先上去吧。好回去吧，我看你进去，我再走。那我上去了。嗯。生日快乐再找机会向你好好解释了。喝了。不喝，我怕辣。头发总要擦干吧。
来了。哎，我说，人家约了你，你为什么不去啊？我还以为你会喜欢这款呢。我对老勾浅的没兴趣。啊，昨天你是怎么形容老勾浅的来着？圆白。对，圆白。人家约的那家店可是新开的，这你都去鉴定过了？嗯，你对脑花的执着真有点莫名其妙。那你说，咱这附近哪家店的脑花脑够深啊？想带着满天星光为我闪亮。